ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் அண்ட் ஃப்ளாக் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் தேதி பத்தாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு மணிக்கு ஆன் பண்ணேன் டிவைஸு அரை மணி நேரம் ஆகுது பன்னெண்டு ஆகுது இன்னும் எதுவுமே சவாரியாக வரல ஒரு சவாரி கூட வெயிட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் வெயில் அக்டோபர் மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகி மழையே வரல அவ்வளோவா வெயில் தான் அடிச்சிட்ருக்குது நேற்று நைட்டு அவருக்கு அந்த டயரெல்லாம் மாட்டு வரத்துக்குள்ளே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சி பன்னெண்டரை ஒரு மணி ஆகிடுச்சி நான் தூங்கும்போதா காலையில் வேறு வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை இருந்தது ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ளே இவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சி பன்னெண்டு ஆகிடுச்சி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல் டே நான் எவ்வளோ ஒரு சவாரி ஓட்டுறேன் எவ்வளோ காசு வந்தது வருமானம் வந்தது அப்புறம் வந்து எவ்வளோ செலவு போகுது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் வரவுக்கு செலவு கணக்கு வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்ட்டு ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரைஸ் மணி வந்து ஒன்று பத்தாவது இப்போ தான் ஆர்டர் வந்தது நமக்கு இங்கே பட்டாபிராமிலேருந்து குளத்தூர் என்னென்னே தெரில இந்த குளத்தூர் கீழ்கட்டலாம் இப்படியே தான் வந்துட்டுருக்கு சரி நாங்கள் பிக்கப் ஏற்ற போகலாம் வெயில் பாருங்கள் அப்படி சட்டெல்லாம் நனைஞ்சிருச்சு பயங்கர வெயில் இங்கே பாருங்கள் மாதிரி கண்ணாடி மீன் தொட்டி தான் இது மாதிரி ஐட்டம்லாம் ஏற்ற மாட்டோம் ஆனால் சொல்லிட்டேன் கண்ணாடி உடஞ்சா நாங்கள் பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்ட்டாங்க அதனால் வந்து ஏற்றிட்டு போகிறோம் இரும்பு இல்லை ரேக் மாதிரி ஒன்று வருமா அந்த ரேக் ஏற்றிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் டைம் இப்போ ரெண்டு ஆகுது இங்கே பாருங்களேன் இருட்டின் வருது இன்றைக்கி காலையிலேருந்து சரியான வெயில் சுருகில் நடிச்சிது புழுக்கமாக இருந்தது நம்ம க கிளம்பும் போதா இப்போ பாருங்கள் இருட்டிக்கிட்டு வருது லேசாக அந்த சைடெல்லாம் நல்ல இருட்டம் போல் இருக்குது மழை வரும் கண்டிப்பாக போயிட்டுருக்கோம் காய்ஸ் நம்ம வந்துட்டோம் ட்ராப் லொக்கேஷனு கொஞ்சம் தூரம் மழை தூரல் போட்டுது அப்புறம் பார்த்தா மழையே வரல ரெண்டு மீன் தொட்டி ஒரு சேரு இந்த ரேக் ஒன்று கொஞ்சம் இந்த சில்லற ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது கஸ்டமர் வந்து வந்துட்டுருக்காராம் கஸ்டமர் வந்துட்டுருக்காராம் நீங்கள் சாப்பாடு வேணால் சாப்பிட்ருங்க நாங்கள் அதுக்குள்ளே வந்துடுறோன்னு இருக்காங்க சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் நம்ம இப்போ வந்து லஞ்சு சாப்பிட்ருலாம் டைம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே முக்கா ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் வந்துட்டேன் என்ன தான் கண்ணாடி பொருள் உடஞ்சா நான் பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்லினாலும் ஒரு டிரைவராக நம்ம கடமை வந்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக ஓட்டு வர்றது தான் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வந்தேன் முக்கால் மணி நேரத்தில் வந்துட்டேன் சரி வாங்க நம்ம லஞ்சு சாப்பிட்ருலாம் இப்போ அவர் சாப்பிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னாரு கடைசியில் பார்த்தா ரெண்டே நிமிஷத்தில் இறங்கி வந்துட்டார் என்ன சார் அதுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைங்க ஒரே தடவை இறக்கிட்டு ஒரே டே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு வந்துட்டேன் சார் அப்படின்னாரு சரி அப்புறம் எல்லாம் இறக்கிட்டு அப்புறம் பேமெண்ட்டு வாங்கிட்டு அது ஒரு முட்டு சந்து அந்த சந்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டேன் வந்து இப்போது சாப்பிட்டு உக்காந்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து அரைக்கீரை இது வந்து அவரக்காய் அவரக்காவும் பெங்களூர் கத்திரிக்காவும் போட்டு பொரியல் இது வந்து கடையில் விற்கிற மசால் வடை பத்து ரூபாய்க்கு நாலு வடை அவ்வளோதான் இதான் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி லஞ்சு சரி சாப்பிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் நம்ம லாஸ்ட்டாக முடித்த சவாரிக்கு ஆறுநூறுபா வந்தது வாடகை அவர் கொஞ்சம் கூட மாட ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாரு அப்புறம் இப்போ வந்து கரெக்டாக மூன்றரை மணி ஆகுது நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் அடுத்த ஆர்டர் வந்திருக்கு இங்கே பக்கத்தில் இருந்து ஏற்றிட்டு வனரப்பட்ட போனோம் ரெண்டே ரெண்டு பேப்பர் வரலாம் சரி வாங்க போய் ஏற்ற போகலாம் இந்த பாருங்கள் இவ்வளோதான் லோடு ரெண்டே ரெண்டு ரோடு வெயிட் ரொம்ப கம்மி இந்த ரோடு பாருங்கள் மூலக்கடையிலேருந்து இந்த குப்பைமேடு ரோடுன்னுவாங்களே தண்டையார்பேட்டை அந்த ரோடு இது அந்த மூலக்கடை ஜங்ஷன்லேருந்து நம்ம ரைட் எடுத்து வர மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக போட்டிருக்காங்க ரோடு அருமையாக இருக்குது அந்த மூளை கடையிலேருந்து சல்லுன்னு வந்துடலாம் என்ன ஒன்று இப்போ நம்ம இப்படியே போனீங்கன்னா தண்டர்பட்ட அந்த ரயில்வே தண்டவாளம் வரும் அது மட்டும் அந்த தண்டவாளம் மட்டும் போட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல ஆனால் அது போட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம நேராக கேட்டு தாண்டி போயிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம லெஃப்ட் எடுத்து போகிற ஊரை சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் கிட்ட போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அது வந்து ரயில்வே மேம்பாலம் ஆக்சுவலாக அந்த ட்ராக்கு போயிட்டுருக்கு அந்த தண்டவாளத்துலேருந்து மேம்பாலம் மாதிரி பிரித்து போடுறாங்க அது எப்படி எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சு இப்போ முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன சந்தா திரும்ப அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியாது நான் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன் 
பாருங்க அந்த பக்கம் பிரிட்ஜி கட்டுறதுனால நம்ம இந்த பக்கம் தான் போகிறோம் இந்த பிரிட்ஜி வேலை நடக்குதுன்னு லெஃப்ட் கட் பண்ணி உள்ளே உள்ளே வந்தால் வழி எல்லா வழியும் பள்ளம் தோண்டிட்டு இருக்காங்க இது பாருங்க இது வேற இந்த வண்டி வர முன்னாடி போயிட்டே இருக்கு கடுப்பா இருக்குங்க நாலு கிலோமீட்டர்ல முடிய வேண்டிய சவாரி ஆறு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நம்ம இப்ப எக்ஸ்ட்ரா சுத்தரம் இதுலயே அதுவும் சந்து சந்தா இருக்கு வாங்க எடுத்துட்டோம் முடிச்சிருவோம் நாம அந்த ரோல் சவாரி முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு இப்ப அடுத்து ஒரு பிக்கப் இங்க வனரப்பேட்டையில இருந்து ஏத்திட்டு பாரிஸ் ஜார்ஜ் டவுன் போனோம் பாருங்க நம்ம வந்து கொருக்கப்பட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன் டிராக் கிட்ட நிக்கிறோம் கேட் ஓபன் பண்ணாதான் நம்ம போய் ஏற்ற முடியும் வனரப்பேட்டை போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு பாரிஸ் பாரிஸில் வந்து ரத்தன் பஜார் தெரு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேட்டு கிட்ட வரும்போதா இங்கே தான் பக்கத்தில் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து டயரில் பெரிய க ஆணி மாதிரி ஏறிடுச்சு ஏறிட்டு பஞ்சர் ஆகிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் டயரை கட்ட முடியாமல் இப்போ வாங்க பிக்கப் ஏற்ற போகலாம் இந்த கேட்டு ஓப்பன் பண்ணால் தான் நம்ம போக முடியும் நான் அந்த சவாரி கேன்சல் பண்ணிட்டேங்க போன ட்ரிப்பில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா சுற்றிட்டோம் இப்போ இந்த ட்ரிப்பு போட்டாங்களே பிக்கப் பார்த்தீங்கன்னா வனரப்பேட்டை பழைய வனரப்பேட்டை டூ பாரிஸ் போட்டிருந்தாங்களே அது ஆக்சுவலாக பழைய வனரப்பேட்டை இல்லை கொண்டி தோப்பு வரணுமா அட்ரஸ் போட தெரியாமல் போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியல லொக்கேஷன் வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாச்சும் அனுப்புங்கன்னு கேட்டால் அதுவும் அனுப்ப மாட்டேன்றாங்க அதுவும் தெரியல வயசானவங்க போல இருக்கு அப்புறம் நாலு மூணு கிலோமீட்டர் ஏற்கனவே நம்ம சுற்றி சுற்றி போய் தான் பிக்கப் லொக்கேஷனுக்கே போயிட்டேன் போனதுனே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சந்து தான் அது குட்டி குட்டி சந்தா திரும்பி 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 போனேன் பார்த்தா திருப்பி அங்கேருந்து கொண்டி தோப்பு போனோன்னா நம்ம இன்னொரு அரை மணி நேரம் கிட்ட ஆகிடும் அதனால் கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணி அட்ரஸ் தப்பாக போட்டிருக்காங்க லொக்கேஷன் கரெக்டான லொக்கேஷன் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணியாச்சு அது கேன்சல் பண்ணி வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கேன் அடுத்த ட்ரிப்பு வந்துடுச்சு இங்கே பழைய வனரப்பேட்டையிலேருந்து அரும்பாக்கத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் பிக்கப்புக்கு தேவை இல்லாமல் சுற்றிக்கினே இருக்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் எந்த பக்கம் போகிறதுனே தெரியல நம்ம இருக்கிறதே இந்த ஏரியானா நம்மளுக்கு வந்து ரூட்டுங்க தெரியும் நம்ம எப்பனா தான் வரோம் இந்த சைடு சுத்தமாக தெரிய மாட்டேங்குது சந்து சந்து சந்தா போகுது வண்ணாரப்பேட்டையிலேருந்து அந்த சவாரி ஏற்றிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சுக்கார அண்ணா ஆச்சு எவ்வளோ டிராஃபிக் அந்த சவாரி அறிக்க முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேடு கிட்ட வந்திருக்கோம் அந்த சந்தில் இருந்து அது எல்லாமே இன்னைக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சந்து சந்தா போகுது ரெண்டாவது ஃபுல் டிராஃபிக் இங்கே பாருங்கள் பாருங்கள் பயங்கர டிராஃபிக்கு ஹெவியாக இருக்குது இப்போ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுக்கணும் நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி டிராஃபிக்லேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் என்கிட்ட கேஷாக இருக்குது டெபாசிட் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஒரு ஏடிஎம் கூட இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டராக நான் சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அஞ்சிக்கர அரும்பாக்கத்தில் முடித்தோம் அந்த சவாரி அப்படியே யூடர்ன் பண்ணி யூடர்ன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஏடிஎம்மும் கிடைக்கல சரி வாங்க பார்க்கலாம் அதனால் ஏடிஎம் இருந்தால் கேஷ் முதல்ல டெபாசிட் பண்ணணும் போட்ட ஒரு ஆப் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பார்க்கலாம் நிறைய டைம் வந்து நம்மளுக்கு டிராஃபிக்லேயே போயிடுச்சு வேஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கிட்டே நம்மளுக்கு டிராஃபிக்லேயே இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நாள் போயிடுச்சு ஒரு வழியாக ஏடிஎம் தேடி கொண்டு போச்சு கேஷ் போட்டு விட்டாச்சுங்க சரி வாங்க இப்போ ஆன் பண்ணலாம் மணி எட் ஆகிடுச்சு டைம் இப்போ எட்டாவதுங்க எதுவும் சவாரியாக வரல இங்கே கரெக்டாக நம்ம விருகம் பாக்கத்தில் இருக்கோம் இப்போ இங்கேருந்து மூவ் பண்ணி நம்ம அண்ணா நகர் பக்கம் போயிடலாம் அங்கே அண்ணா நகர் போயிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பார்க்கலாம் வரலன்னா வீட்டுக்கு போயிடலாம் அவ்வளோதான் டைம் இப்போ ஒம்பதே கால் ஆகுதுங்க நான் வந்து கோயம்பேடுலேருந்து அண்ணா நகர் வழியாக வந்து இங்கே ஐம்பத்தூர் டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு பிரிட்ஜி கிட்ட வந்துட்டேன் ஏன்னா ஒன்றும் வரல ஒம்பதே கால் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஒன்றும் வராது இங்கே பாருங்கள் ஐம்பத்தூர் எஸ்டேட்டில் வந்து டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சு பிரிட்ஜி கீழே நிற்கிறோம் நான் மதியானம் லஞ்சு சாப்பிட்டது அதனால் வந்து இங்கே ஹாப்பி ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது அங்கே போய் ஏதாச்சும் சாப்பிட்லாம் எதுவுமே சாப்பிடல ஒரு டீ கூட பிடிக்கல இங்கே பாருங்கள் என் கையில் இருந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த பாதாம் ட்ரிங்க்கு தான் வாங்க முடிஞ்சுது இது ஒரு நாற்பது ரூபா மற்றபடி எல்லா ஐட்டங்களும் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடங்கலை போய் சாப்பிட்லாம் ஒரு நாள் பட்ஜெட் இருக்கிறப்போ நல்லா சாப்பிட்லாம் இப்போதைக்கு இந்த ஜூஸை குடிப்போம் நாம் பார்த்திங்கன்னா மதியம் ஒரு மணிக்கு ஆன் பண்ணோம் டிவைஸு ஸோ ஒரு மணிக்கு ஃபஸ்ட்டு பிக்கப் வந்து ஒன்றரை மணிக்கு
எல்லா நாளும் இப்படியே ஓடணும் கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நீங்களே பாருங்கள் நான் இது வந்து இந்த புக்கு பாருங்கள் இது ஒரு புக் ஆச்சுங்களா இங்கே பாருங்கள் நான் எல்லாமே வந்து நோட் பண்ணி வைப்பேன் இந்த பேகும் ஒரு நாள் வந்து இந்த பேக்கு ஃபுல்லாக பிரித்து இந்த பேக்கு உள்ள என்ன தான் வச்சுருக்கேன் நானுன்றதே உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து பழைய புக்கு இது ஃபுல்லாகி முடிஞ்ச போயிடுச்சு அப்போல்லாம் பாருங்கள் ரேட் எவ்வளோ கம்மியாக ஓட்டியிருக்கேன் முந்நூறுரூவா இது வந்து கிலோமீட்ரு என் கைக்கு வண்டி கிடைக்கும் போதோ வண்டி கிலோமீட்ரு ஓடினது வந்து இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு தான் ஸ்டார்டிங் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் கிலோமீட்டர் இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு வண்டி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாள் ஓட்டினது வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபா ஓட்டியிருக்கேன் இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்ரு போயிருக்கு வண்டி இது வந்து பழைசு இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சு போச்சு எடுத்து வச்சுருவோம் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ புது புக்கு இதுதான் வண்டி எடுத்து நான் ஆறரை வருஷமாக ஓட்டின சவாரிங்க ஆறரை வருஷம் ஆறரை வருஷம்னு சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து நான் வண்டி ஓட்டினது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷம் தான் ரெண்டு வருஷம் போயிடும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கொரோனா லாக்டவுனில் ஒரு ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு வண்டி ஓட்டவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வண்டி எனக்கு அடிக்கடிக்கு ரிப்பேர் ஆகி நிற்கும் போது அப்புறம் எஃப்சி பண்ணும் போதெல்லாம் காசு இல்லாமல் எஃப்சி பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருவேன் ஆறு மாதம் அந்த மாதிரி நின்றுடும் அப்புறம் வீட்டில் கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளமால் வண்டி எடுக்கவும் முடியல அதுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் அப்படி நின்றுச்சு வண்டி ஸோ எல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஒரு ரெண்டு வருஷம் நான் வண்டியை ஓட்டல நாலு வருஷம் தான் ஓட்டியிருக்கேன் இப்போது இதில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் டீசல் போட்டுட்டு நோ சவாரிஸ் வேஸ்ட்டு டே இந்த மாதிரி போட்டுக்கினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் பதிமூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுரூபா ஆயிரத்தி அறநூறு மூவாயிரம் ரூபா ஓட்டியிருக்கோம் அஞ்சு சவாரி எடுத்துருக்கோம் ஏழ்நூறுபா டீசல் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் வந்து இங்கே பாருங்கள் டோட்டலாக எல்லாம் ஏதோ பர்சனல் சவாரி எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் பர்சனல் சவாரி ஃப்ரம் கீழ்கட்டளை பிக்கப் டு குன்றத்தூர் இங்கேயும் கீழ்கட்டளை நம்மக்கிட்ட வந்துச்சுங்க இந்த கீழ்கட்டளை நம்மளை ஓடாது போல் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரரூபாய் கொட்டியிருக்கேன் நூற்றி பன்னெண்டு கிலோமீட்ரு ஏழ்நூறுபா டீசலு இங்கே பாருங்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆறு சவாரி ஓட்டியிருக்கோம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டீசல் போட்டிருக்கோம்பா இந்த மாதிரி மூவாயிரம் ரூபா இங்கே பாருங்கள் மொத்தமாக ஓடினது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரரூபா அதாவது நாலாயிரரூபா ஓடியிருக்கு ஐ நானூற்றி அறுபத்தாறுரூபா கமிஷன் போக மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அப்போ ஆயிரம் ரூபா டீசல் போட்டிருக்கோம் நூற்றி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு இது பாருங்கள் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரரூபா நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு ஆயிரம் ரூபா டீசல் மூவாயிரத்தி நானூறுரூபா ஓட்டியிருக்கோம் ஆயிரம் ரூபா டீசல் ஆறு ட்ரிப்பு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்ரு இது பாருங்கள் கண்டினியூவாக ஸ்லீப்பிங் ஓல்டு டைட்டாக ஓட்டியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் லீவ் போடாமல் ஓட்டியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையே போட்டிருக்கேன் ஏதோ உடம்பு டயர்டாக இருக்குது ஜுரங்கிறதுனா வந்து சந்தில் லீவ் போட்டேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் டூ டேஸ் லீவ் போட்டாச்சு இங்கே பாருங்கள் வெஹிக்கல் கிளச்சு பிரேக் டவுன் ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கு ஃபோர் டேஸ் லீவு டியூ டு கிளச்சு ஃபோர்க்கு ரிப்பேரு அந்த ஃபோர்க்கு ரிப்பேர் ஆனது நான் கூட காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் கட்சி இல்லாமலேயே வண்டி வந்து ஓட்டிகிட்டு வந்திருப்பேன் ஆ அந்த வீடியோ நான் வேணால் லிங்க் மேலே கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் போட்டு பாருங்கள் நாலு நாள் லீவ் போட்டிருக்கு இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாலு நாள் லீவு இது பாருங்கள் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆறாம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா டீசல் போட்டிருக்கேன் எட்டு சவாரி எடுத்திருக்கேன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்ரு தான் ஓட்டியிருக்கு எல்லாம் லோக்கல் லோக்கல்லே ஓட்டியிருப்பேன் பாருங்கள் வாடகை நானூறுபா இரநூறுபா நானு ஐநூறுரூபா முந்நூற்றறுபது நானூற்றறுபத்தாறு ஐநூற்றறுபத்தாறு ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு ஐநூறு ஆறுநூற்றி பன்னெண்டு இந்த மாதிரி வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே ஓட்டியிருக்கேன் ஒரு எட்டு சவாரி எடுத்திருக்கேன் மொத்தமாக மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு ஓடியிருக்கு ஆயிரம் ரூபா டீசலே போயிருக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்ரு ஓட்டியிருக்கோம் ஸோ இது தாங்க விஷயம் போட்டர் பற்றி கேட்டுனே இருந்தீங்களா டவுட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் வீல் பேரிங்கு ரிப்பேர் ஆகிருக்கு ஒரு சில நாள்லாம் வேஸ்ட்டு வேஸ்ட்டுன்னு போட்டிருப்பேன் அதுவும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் வேஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் நோ சவாரி அந்த மாதிரி எதுவுமே சவாரி இல்லாமல் போயிருக்கோம் இது கூட பாருங்கள் வேஸ்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஐம்பத்தூர்லேருந்து உரகடம் போயிருக்கேன் உரகடம்னா ஐம்பத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கிற உரகடம் இல்லை படப்பக்கிட்டே இருக்கிற உரகடம் ஐம்பத்தூர்லேருந்து படப்பக்கிட்டே இருக்கிற உரகடத்துக்கு போயிட்டு சவாரியே இல்லாமல் ரிட்டன் வீட்டுக்கு எம்டியாக வச்சுன்னு வந்திருக்கேன் வேஸ்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் இங்கே பாருங
அப்போ ஏதோ ஒரு நாள் நான் ஒம்பது சவாரி எடுத்தேன் அது எங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன்னு தெரியல எல்லாம் பேஜும் திருப்பணும்னா டயர்ட் ஆகிடுவேன் வேறு இதுலேயும் எட்டு சவாரி எடுத்திருக்கேன் நூற்றி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் ஓடியிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டீசல் போட்டிருக்கோம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு ஓட்டியிருக்கோம் இதில் பாருங்கள் ஆவடிலேருந்து அசோக் பிள்ளர் போயிருக்கோம் ஓன்லி ஒன் சவாரி போட்டிருக்கேன் ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் ஒரே ஒரு சவாரி ஓட்டியிருக்கோம் ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு இங்கே பாருங்கள் டர்போ சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம் டைமிங் பெல்ட்டு மாற்றிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு தான் இங்கே பாருங்கள் டியூ டு ஹெவி ரெயின் நோ டியூட்டிஸ் ஃபார் பாஸ்ட் செவன் டேஸ் ஏழு நாளாக எந்த சவாரிங்களும் இல்லை டல்லாக போயிருக்கு மழை மழையால் இங்கே பாருங்கள் பன்னெண்டு பதிமூணு லீவு ஹெவி ரெயின் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பதினாலு பதினஞ்சு டர்போ ரிப்பேர் ஆகிருக்கு டைமிங் பெல்ட்டு போயிருக்கு அது மாற்றிருக்கேன் அதோடய எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இங்கே தான் இந்த சைடு போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதுவும் வேஸ்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கேன் இது பாருங்கள் ஆறு மணி சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் உக்காந்துட்டே இருந்திருக்கேன் சவாரியே இல்லை இது மாதிரிலாம் வரும் இங்கே பாருங்கள் ஆவடிலேருந்து ஆவடி ஒரே ஒரு சவாரி எடுத்திருக்கேன் முப்பத்தி நாலு ரூபா போட்டிருக்கு போயிருக்கு பதிமூணு கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சவாரியே இல்லை வேஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆகுங்க அது மாதிரி டிவைஸ் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும் இங்கே பாருங்கள் போட்டிருக்கேன் டிவைஸு போர்ட்டர் ஆப்பு எரர் இங்கே பாருங்கள் வேஸ்ட் போர்ட்டர் ஆப்பு எரர் ஏதோ எரர் அடிச்சிருக்கேன் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ வந்து ஒரு நாள் ஓடும் ஒரு நாள் ஓடாதுங்க அதே மாதிரி ஓடுற நீக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா ஓடும் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஓடும் அஞ்சாயிரம் ரூபா ஓடும் ஆவரேஜாக ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அதுக்குள்ளே ஓடுதுன்னு வச்சுங்களேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபான்னு வைங்க அதில் வந்து பதிமூணாயிரம் ரூபா பதினாலாயிரம் ரூபா டீசலுக்கே போயிடும் பதினாலாயிரம் ரூபா போச்சுன்னா மீதி வந்து முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா இருக்கும் அதில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா டியூ கட்டுறேன் மீதி இருபத்தாறாயிரம் ரூபா இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா வண்டி மெயின்டெனன்ஸ்னு வச்சுருங்க ஏதாச்சும் வண்டியில் ப்ராப்ளம் ஆகும் இல்லை வந்து ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எதனா போச்சுன்னா மீதி இருபதாயிரம் ரூபா அதில் வந்து வீட்டுக்கு வாடகை கட்டணும் வீட்டுக்கு மளிகை சாமான் வாங்கணும் சிலிண்டர் வாங்கணும் கரண்ட் பில்லு கட்டணும் அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அது போக எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கடன் இருக்குது அந்த கடனுக்கு வட்டி கட்டணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எஃப்சி பண்ணுவேன் எஃப்சி பண்ணும்போது அவ்வளோ செலவாகும் இன்சூரன்ஸ் போடணும் பொல்யூஷன் டெஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கணும் பொல்யூஷன் டெஸ்ட் வந்து இந்த போட்டருக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா உள்ளே பொல்யூஷன் டெஸ்ட் கூட கேட்பாங்க கம்பல்சரி ஸோ அது எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சுனா அது பொல்யூஷன் போட்டு வைக்கணும் ஸ்பீடு கவர்னர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் ஸ்பீடு கவர்னர் வந்து ஆர்டிஓ ரூல்ஸ் படி நம்ம வண்டி வந்து எண்பது தான் போனோம் எண்பதில் தான் போவோம் இப்போ வரைக்குமே எண்பதில் லாக் பண்ணியிருக்காங்க அது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வரும்போதே பா போட்டு தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க நம்ம அதை வந்து எஃப்சி வரும்போதே சர்வீஸ் பண்ணி மறுபடியும் அந்த சர்டிஃபிகேட் காட்டணும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறுரூவாக்கிட்ட வரும் ஸோ அதுவும் பண்ணணும் எஃப்சிக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு ஐம்பதாயிரரூபா கிட்ட ஆகிடுங்க அது வண்டி பொறுத்திருக்கு வண்டி நம்ம எவ்வளோ கண்டிஷனாக வச்சுருக்கோமோ அது பொறுத்திருக்கு இன்சூரன்ஸு ஃபஸ்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் தான் போடுவேன் நான் அது போட்டேன்னா எனக்கு எப்படியும் ஒரு பதினாலாயிரரூபா கிட்ட வந்துடும் அப்புறம் பொல்யூஷன் டெஸ்ட் பொல்யூஷன் டெஸ்ட் தாங்க எல்லாம் இருக்கிறதுலே கம்மி நூற்றி ஐம்பது ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும் இது போக வண்டியில் எதனா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து அது பார்க்கணும் தார்பாய் வாங்கணும் மூணு தார்பாய் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கயிறு கட்டுறதுக்கு கயிறு வாங்கணும் அடிக்கடிக்கு வந்து மொபைல் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த போட்டர் ஆப்புக்காக வச்சுருக்க மொபைலுக்கு வந்து மாதம் மாதம் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் டேட்டா கேபிளுங்க வேறு போயிடும் அடிக்கடிக்கு அதை டேட்டா கேபிள் மாற்றணும் அப்புறம் ஃபோன் வைக்கிற ஸ்டாண்டு வாங்கணும் ஸ்டாண்ட் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சில்லற சில்லறையா நிறைய செலவு ஐட்டியே இருக்குங்க டிரைவிங் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய செலவு ஐட்டியே தான் இருக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து வண்டி ஓட்டுறவங்க நிறைய சம்பாதிப்பாங்க இவ்வளோ வாடகை கேட்குறான் அப்படி வாடகை கேட்குறான்னு நினைப்பாங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறோம் மொத்தமாக எல்லாம் போக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா மீறுதுன்னா நம்மளுக்கு செலவு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு இருக்கும் அதாவது மைனஸ் இருபதில் போவோம் நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னுவாங்க நம்ம டிரைவருங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளாம் மைனஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டம் மைனஸ்லேருந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டிகிட்டு வரணும் அதுவும் மிடில் இப்போ இருக்கிற
வண்டி வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது சொந்த வண்டி ஃபுல்லாக நெட் கேஷ் கொடுத்து நீங்கள் சொந்தமாக வண்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா தாராளமாக ஓட்டலாம் அதே மாதிரி டிரைவர் போட்டு ஓட்டினீங்கன்னா டிரைவருக்கு சம்பளம் தரணும் இப்போ நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா சொந்தமாக வண்டி நீங்கள் ஃபோனாக ஓனாக நெட் கேஷ் கொடுத்து வண்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓட்டுறதெல்லாம் உங்களுக்கு லாபம் தான் நீங்கள் அழகாக ஓட்டி எடுத்துடலாம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் நீங்கள் வாங்கின காசை எடுத்துடலாம் இது என்னென்னு நீங்கள் யோசிச்சுருக்கலாம் நிறைய பேர் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போட்ட டீசல் பில்லு கொஞ்சம் தான் இது வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்டு ரசீது இது வந்து டீசல் பில்லு இன்னொன்று காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு நம்ம டிரைவர் நம்பர்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இது என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் போய் பண்ணுங்கள் இது என்னென்னு சொல்லுங்கள் இது இது வந்து போலீஸ் கேஸு போட்ட பில்லுங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கேஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இன்னும் இருக்குது இன்னும் இருக்குது இதாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் இருக்குது இந்த பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து டீசல் பில்லு இந்த பின் போட்டிருக்கிறது வந்து டீசல் பில்லு இதை விட்டுருங்க இதெல்லாம் போலீஸ் கேஸு இதுவும் டீசல் பில்லு குப்பெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பேமெண்ட்டு போட்டது இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது போலீஸ் கேஸ் இது போலீஸ் கேஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே கூட வந்து இதுங்க பாருங்கள் சென்னை டிராஃபிக் போலீஸ் இவ்வளவும் போலீஸ் கேஸுங்க இவ்வளவும் ஓவர் ஹைட்டு அதே மாதிரி ஓவர் லென்த்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் காக்கி சட்டை இல்லாமல் இருக்காது என் வண்டியில் ரெண்டு காக்கி சட்டை வச்சுருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் பேண்ட்டு கூட காக்கி பேண்ட் போட்டிருக்கேன் காக்கி சட்டை இப்போ வேத்து கொட்டுதுன்னு இது கட்டி வச்சுருக்கேன் போகும்போது திருப்பி போட்டுப்பேன் மேக்ஸிமம் நான் வந்து ஓவர் லென்த்து ஓவர் ஹைட் ஏற்றுனாங்கன்னா சொல்லிவிடுவேன் கஸ்டமருங்கிட்ட கேஸ் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன் போட்டால் அவங்க பில்லு கொடுத்துருணும் பில்லு கொடுத்துட்டோன்னா காசு கொடுத்துருவாங்க அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சவாரி ஏற்றவே இல்லை ஏற்ற மாட்டேன் ஏற்ற முடியாதுன்னே சொல்லிவிடுவேன் போலீஸ் கேஸு டோல் பில்லு பேமெண்ட்டு எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் தான் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் தாண்டி வண்டி ஓட்டணும் டிராஃபிக்கில் வண்டி ஓட்டணும் அதே மாதிரி யாருனா இடிச்சிருவாங்க நம்ம யாருனா போய் இடிச்சிருவோம் கஸ்டமர் வந்து ஒருத்தவங்க புக் பண்ணுவாங்க ஆனால் கால் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா யார் யாரோ கால் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வண்ட்டிங்களான்னு வாங்க நீங்கள் யார் சார்னு கேட்டால் வண்டி புக் பண்ணாங்களே அவங்களோட ஆள் தான் பேசுகிற அப்படின்னு வாங்க அவர் இன்னொருத்தர் நம்பர் கொடுப்பார் அவர் இன்னொருத்தர் நம்பர் கொடுப்பார் அட்ரஸ் தப்பாக போட்டுருவாங்க வண்டிலேயே ஏற்ற முடியாத பொருளெல்லாம் வச்சுட்டு ஏற்றுங்க ஏற்றுங்கன்னு இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டம் இருக்குங்க நான் எல்லாமே வந்து நீங்கள் டெய்லி என் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் ஒரே வீடியோலே எல்லாத்தையும் ஸ்டப் பண்ண முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்ல பார்க்குறேன் வீடியோவை டெய்லி பாருங்கள் நான் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோவாவது கண்டிப்பாக போட பார்க்குறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளுமே நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் கஷ்டன்றதை தாண்டி இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நாளைக்கு என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்குது ஒரு ஒரு நாள் எப்படி எப்படி போகுது என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வருது அதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறோன்றதை பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல நல்ல வழியில் கொண்டு போகிற கொண்டு போக பார்க்குறேன் இப்போ இதில் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம உக்காந்தோமா நம்ம சவாரி ஓட்டினோமா பிடிக்கலையா உடம்பு சரியில்லையா ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் வீட்டில் வேலை இருக்குது லீவ் போனோன்னா நம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு லீவ் போட்டுக்கலாம் நம்ம இஷ்டமாக இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் உக்காந்து பேசுகிறேன் இன்னும் ஒன்று சவாரியில் இருக்கும்போது நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த சவாரி முடிச்சுட்டு ஒழுங்காக அந்த சவாரி கொண்டு போய் சேர்க்குற பொருளை பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஜாலியாக இருக்குங்க நான் மேக்ஸிமம் ஃபன்னாக இருப்பேங்க இந்த வீடியோ இப்போல்லாம் தான் கொஞ்சம் யூடியூப்காக கொஞ்சம் வந்து நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே முடியல இங்கே பாருங்கள் காலையில் ஆன் பண்ணுவேங்க காலைல ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வருவேன் வந்து ஆன் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு உக்காந்துட்டே இருப்பேன் சவாரி வந்தால் பார்ப்பேன் வந்தால் எடுப்பேன் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக இருக்கேங்க அப்படி நான் டிராஃபிக்கையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரே இடமா உட்காந்துருக்குற மாதிரி நம்மளுக்கு வேலை செய்ய முடியாது என்னால் எனக்கு இது எனக்கு இந்த வேலை தான் பிடிச்சிருக்கு அது கூட எனக்கு இதில் யூடியூப்பில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால அதையும் இதையும் சேர்த்துட்டேன் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வச்சுருப்பேன் சவுண்ட் பாக்ஸு இந்த பாக்ஸில் வச்சு பாட்டு கேட்டுட்டு ஸோ ஜாலியாக இருக்கும் அதுவும் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து சவாரி வருதுன்னா எட்டு ச
அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே போனால் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் வந்து இது மாதிரி ஜாலியாக ஃபன்னாகவும் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஃபன்னாகவும் நடக்கும் ஒரு ஒரு நாள் சவாரி எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது டைம் பாஸ் ஆகிடும் நினச்ச நேரத்துக்கு டீ சாப்பிட்லாம் ஜூஸ் சாப்பிட்லாம் நம்ம விருப்பமாக இருக்கலாங்க இதில் என்னென்னா நம்ம வந்து நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்